ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது உங்களுக்கு கிச்சன் பைட்ஸ் நான் உங்களுக்கு கார்த்திக் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சன் பைட்ஸில் பார்க்க போகிற ரெசிபி எப்படின்னா ரசம் சாதம் அதாவது பிசி பில்லாபாத் சாம்பார் சாதம் எப்படி வைக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் ரசம் சாதம் வைக்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான அளவு பொருட்களில் என்னென்னன்னு பார்க்க போனோம்னா எண்ணெய் எண்ணெய்க்கு பதில் நீங்கள் நெய் கூட யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரிசி சாதாரண வீட்டில் சாப்பாடுக்கு யூஸ் பண்ணுற அரிசி தான் அதில் வந்து தோரம் பருப்பு அதாவது ஒரு ஆளாக்கு அரிசி அதாவது ஒரு கப் அரிசி அப்படின்னா அதில் கால் கப் தோரம் பருப்பு இதுதான் ரேஷியோ நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு வைக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் மெஷர் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரேஷியோவில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி சின்ன சின்ன பல் பூண்டாக ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு இடித்து வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் ஒரு கொத்து புளி கரைச்சல் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மிளகா அதாவது காஞ்ச மிளகா மிளகு பெப்பர் சோம்பு சாரி சீரகம் சீரகம் காஞ்ச மிளகா பெப்பர் கார்ன் மூணுத்தையும் லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணி பொடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதாவது இது கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக வேணும் உங்கள் வீட்டில் ரசப்பொடி எப்படி இருக்கும் அதாவது கொஞ்சம் காரம் தூக்கலாம் தான் இது நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஆப்ஷன் தான் உங்களுக்கு வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் ஓமெண்ட் பண்ணிடலாம் உப்பு தேவையான அளவு ரசப்பொடி என்ன யூஸ் பண்ணுறவங்க என்ன யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை நான் வந்து கீயில் யூஸ் பண்ணுறேன் நெய் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி இந்த தண்ணி ரேஷியோ எப்படி வைக்கணும்னா ஒரு கப் அரிசிக்கு நாலு கப் தண்ணி வைக்கணும் இது வந்து குழஞ்சி தான் வரணும் அது வந்து எப்படி செய்யலான்றது பார்க்கலாம் வாங்க இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா சாரி சொல்ல மறந்துட்டேன் இதுக்கு நம்ம வந்து பெருங்காயமும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணுறோம் எண்ணெய் ஹீட் ஆகுது எண்ணெய் ஹீட் ஆகும்போது இடித்து வச்சுருக்க பூண்டு பூண்டை சேர்த்துப்போம் ஓ இடிச்சு வச்சுருக்க பொடி சாம்பார் பொடி சாரி ரசப்பொடி ரசப்பொடி மூணுத்தையும் சேர்த்துட்டோம் லைட்டாக ஒரு மிக்ஸு எண்ணெய் பத்தாது அப்படியே தக்காளி போட்டுக்கோங்க லைட்டாக ஸ்லிம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கருவேப்பில் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கு இப்படி தான் வரும் அது ஆக்சுவலாக இப்போ என்ன பண்ணுவோம் நம்ம மெஷரிங்கில் தண்ணி எவ்வளோன்றதை ஊற்றிடலாம் நான் வந்து ஒன்றரை கப் அரிசி எடுத்திருக்கேன் அரை கப் வந்து பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஸோ மொத்தம் எனக்கு ரெண்டு கப் ஒன்றரை ஒன்றுக்கு ஒன்றரை அதுதான் ரேஷியோ ஒன்றான்னும்போது மூணு கப்பு ஊற்றணும் நம்ம வந்து நாலு கப்பு ஊற்றுவோம் ஒரு பங்கு எக்ஸ்ட்ராவே ஊற்றுவோம் அதாவது இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம புளி தண்ணியும் உப்பும் இப்போ சேர்க்க போகிறதில்ல இது அதை வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக தான் சேர்க்குறோம் இது வந்து லைட்டாக ஒரு கொதி வரட்டும் கொதி வந்தோன்னா அரிசியை கொட்டி மூடி வச்சிடறோம் மூணு நாலு விசில் விட்டுடுறோம் மூணு நாலு விசில் விட்டதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் லைட்டாக கொதி வராமல் இருக்குது பாருங்கள் 
கொதிச்சிடக்கூடாது நம்ம அந்த ராஸ்மெல் இருக்காது ஏன்னா லைட்டாக வதக்கிட்டோம் நம்ம அந்த எல்லாம் நுரை கட்டி வருது பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம அரிசி சற்ற வேண்டியதான் இதை நம்ம கடைசியாக எப்படி இருந்தாலும் கொதிக்க கொடுப்போம் புளி தண்ணியை ஊற்றினோன்னு ஒரு கொதி கொதிச்சு தான் ஆகணும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொதிக்கலை அரிசியை சேர்த்துட்டோம் உப்பு சேர்க்கலை புளி தண்ணி சேர்க்கலை மறந்து போயிடாதீங்க ஸ்டெப்பை இப்போ வந்து நம்ம வந்து மூட போகிறோம் லெட் போட்டு மூடிடுறோம் ஒரு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாலு சவுண்டு வந்திருக்கு நாலு சவுண்டு வந்துட்டு எல்லாம் விந்து வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம எத்தனைக்கும் நாலு இது தண்ணி ஊற்றிருக்கோம் நாலரை பங்கு ஊற்றிருக்கோம் அரை பங்கு சேர்த்தே ஊற்றினேன் ஆனால் தண்ணி பார்த்தீங்களா எல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகும் இப்போது அந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம அந்த புளி தண்ணியை ஊற்றலை பார்த்தீங்கன்னா அந்த புளி தண்ணியை வந்து இதில் சேர்க்குறோம் புளி தண்ணியை சேர்த்துட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு இன்னும் தனியாக வேணும் அப்படின்னா கூட நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தப்பே கிடையாது நம்ம இன்னும் உப்பு சேர்க்கல இதில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும் கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கணும்னா அந்த பருப்பு வந்து அடி பிடிச்சிடும் தண்ணி பத்தாது ஸோ நான் இன்னும் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி இந்த ஸ்டேஜில் பெருங்காயத்தூள் பெருங்காயத்தூள் நம்ம ஏற்கனவே போடல இப்போ தான் பெருங்காயத்தூள் போடுறோம் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவு நான் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துருக்கேன் பற்ற வேணால் நான் செக் பண்ணிட்டு கூட உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு உப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ராப்ளமே இல்லை தண்ணி பத்தாதுன்றவங்க தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் அதனால் ப்ராப்ளமே இல்லை அருமையான அசல் சாதம் ரெடி ட்ரை பண்ணி பாரு